بسم الله الرحمن الرحیم عزیزان ما شروع میکنیم به بخش دیگری که امروز به نام تحت عنوان حروف تعریف البته ما شما کار میکنیم که حروف تعریف چی است چه نوع است و به کدام منظور از میتونیم ما شما استفاده کنیم هدف از مورد استفاده حروف تعریف یا آرتیکلز اینها چی می باشند و به کدام مواقع میتونیم ما اینها را چی کنیم استفاده کنیم خب از بعد از این درس شما میتونید که او حروف یا کلمات را شناسایی کنید که حروف تعریف است و کدام جا استفاده میشن و معمولا این در زندگی روزمره ما زهول یا احمد بیشتر دارن خب میاییم ما شما شروع میکنیم از قسمت اول بخش حروف تعریف حروف تعریف ما به انگلیسی داریم articles شما از می بینید که آرتیکل سی صدای کاف هم می دارد چون اگر شروعی سی صدای آی شروعی سی یا حروف آی ای وای بین باز در روز صورت ما می توانیم که سی صدای تر خوش کنیم در غیر از هر حرف که می آید صدای کاف است خب می آیم سر تعریف از ایگه هم به انگلیسی تعریف شده و هم به فارسی Article is a word which is used with noun or adjective and determines them. Article is a word which is used with noun or adjective and determines and determines them. در اینجا تعریف بر شما میگه که حرف تعریف کلمه است که برای معین ساختن یک اسم و یک صفت و کار برود شما معمولا ببینید که اینجا بر شما میگه آرتیکل از ا ورد یک کلمه است وچ که استفاده میشه یوزد استفاده میشه ود همراه ناون اور یا ادجکتیو ادجکتیو یا با صفت اند دیترمینز دم و همچنان چی کارها را چی کنند؟ ماین کنند دیترمینز ماین کردن دیترمینز دم دم آنها پس اینجا به این گروف تعریف حرف تعریف کلمه است که یا حروف تعریف مکمل میگیم که کلمات هستند یا یک شما میدانه شما با این کلمات یا کلمه میباشند که برای ماین ساختن یک اسم و یک صفت به کار میگیم شما میتونید که پشوریش یک کلمه صفتی یک خوب یک شخص خوب a good a nice مثلا شما گفتم میتونید خب خیر ما شما میگیم که فقط ما به خاطر استفاده میکنیم حروف تعریف که ما از اوقات اسم های نامعین است با اسم های نامعین استفاده میکنیم و بعض اوقات ما کلمه داریم حرف تعریف که با اسم هایی که معین می خواهیم نامعین معین تر بسازیم که تا جانب و مقابل حرف یا گفت ما را چی کنند؟ بفهمند مثلا بر شما میگیم که اینجا نشته است که The articles are divided into two parts into parts خود آرتیکل به دو دسته تقسیم شده حروف تحریف به دو دسته تقسیم شده یکی ما داریم که Definite article Definite article حرف تعریف معین و indefinite article حرف تعریف نامعین ما دو حرف تعریف داریم یکی حرف حرف تعریف معین است که ما او کلمه است که ما حروف کلمات یا اسم های خود چی میکنیم مشخص میکنیم یا او حروف تعریف نامعین است یا حرف تعریف نامعین است که معمولا ما چی میکنیم به اسم های نامعلوم استفاده میکنیم حالا یک های پیشترش کار بکنیم که اینها هستن یکی ده که ده هم باز میکنیم فانده پیشترش کار میکنیم ای و ان کار با مشخصش میکنیم که ای دو حرف اینی عروف تعریف نامعین شد و ده کس حرف تعریف معین است معمولا شما متوجه سید به ای و ان معمولا سر خوردین یک کتاب یک چتری ولی سرازی ما دقیق نبودیم مثلا ما شما پتفاق نمی کنیم که به حیث چی استفاده میشه فقط به حیث یک میخواستیم که 
کار کنیم و نه حالا می فهمیم که حالا به خاطر چی فقط ایوان است به خاطر اسم های نامعین و دره یا دره باز ماه ماه که چه قسم استفادهش می کنیم می ایم سر سلاید بعدی اول می ایم سر دفنیت آرتیکل سر حرف تعریف ماه در این قسمت دی اچ ای ده یا استفادهش می کنیم ده از یوز تو سپسیفیک specific the definite nouns the is used to specific the definite nouns حرف تعریف معین ده برای مشخص کردن اسم های معین استفاده می شود لان شما در ذهنتان سوال خلق می شود که اسم معین کدام ها اسم است اسم های معین ما او اسم های را می گیم که معمولا بین دو شخصی که صحبت شده قبل از قبل به او معلومات داشته باشیم مثال میگیم که ما یک مثال مثال خوب برتان میکنم که میگیم که امی سنف سه سنف سه استم ما یا در سنف سه میرون پس سه شد مشخص شد اینو دیگه معمولا بار بار ما دیگه نمیگم سنف سه میگم ما در سنف میریم در سنف میریم چون وقت استفاده میشه از ماهی معین که بین دو نفر صورت بگیرم مثال اگر ما بویم که یک شخص بر شما روان کنم که بویم که اینی معلومات بر از یاد شرق آدم بدهیم باز اون نفر برش روان میکنم من دیگه نیاز نیست که بویم نام اون نفر رو بگیم میگم اون نفر رو بدهم پس اینجا ما به انگلیسی پوشوریش the person استفاده میکنیم در استفاده میکنیم دیگه بین موازی ذکر شده قبل است یا اسم هایی که قبل از قبل ذکر شده باشه ما آنها را با ده یا در استفاده میکنیم مثلا سکر اینجا قسم شما برتان اینجا نشته است که اگزمپل خوب دقیق باشه I like the red book برای شما این اینجا گفتیم که اروف تعریف قبل از سفر رد سرخ است صفت مشخص ها می کنه و اسم ها را می دانیم که ما شما چی کنیم مشخص کنیم در این اینجا شما چه قسم مشخص می کنیم مثلا نشهد رد بوک مگر شما را باییم برو کتاب بیارم <تصفح> برای این شما کتاب بیارم شما می کدام نه کتاب پس ما برای شما می که برو کتاب سرخ بیارم وقتی که ما کتاب سرخ بگویم ما باید مجبور هستم که حرف تعریف برش کنم استفاده شما سعی کنید یک برطان یک مثال میتونم مثلا میگیم که اگر من نشته کنم برنگ خوب دیبینیم برنگ ابوک یک کتاب بیارم شما میگیم که من کدام کتاب بیارم این حالا من چی میگم مشخص میکنم میگم که ما معمولا در وقت استفاده میکنیم که اسم ها قبل از قبل مشخص شده باشه یعنی به این منظور که ما فرض کنیم که کتاب لول 3 را میخوانیم ما کتاب لول 3 را میخوانیم هر روز سر کار ما سر کتاب تیزیز یک روز کتاب لول 3 را ما بر صنف حاضر نمی کنم یا نمیارم برای این جسد یادم میرم ما شاکر در اوان می کنم میگم که شما برین کتاب را بیاریم تقریم به فارسی اول میگم شما برین کتاب بیارین این شاگر دیگه از ما پرسان نمی کنه که ما برم کدام کتاب بیارم او دایرک میره برای ما چی میارم کتاب لبل تیزه چرا که ما سه زو یک ماه دو ماه قبل مکمل روز مرا کتاب لبل تیزه رو میخوانیم طبعا شاگر دیگه میفهمه که ما منظورم از کدام کتاب است اینا رو ما به انگلیسی برش میگم bring the book وقتی که ما درس استفاده میکنیم اسم ها رو به ما معین میکنه پس این کتاب به ما معین شد بین اونم و دو شخص ما و گیرنده ما برای از دو شخص میگم برو کتاب بیار او شخص دیگه از دو مکس نمی کنم مستقیم میره اونم کتاب لبل تیری را میاره متوجه شدی منظورم پس به این خاطر ما در میگم حرف تعریف معین که اسم های نامعلوم به ما چی کرد معلوم کرد یا مشخصش کرد یا دیگه مثلا بر شما میگم که ما موتر داریم مثلا یک موتر داریم میبینیم کلوم و روزمره دو سفاده میکنیم نویت های موتر مختلف است مثلا بس دیگه داریم ما شما تکسی کرولا 
Benz Benzes مثال دیگه داریم مرسیدیس هر نوع نوع مفرد فرض کنیم که ما یکی از یار اگر مشخص کنیم اگر ما باید که یک موتر بیار تو می کدام نوع موتر ما سرویس بیارم از این بیارم یا لار یا ترک بیارم بر شما موتر باربری میگم که یک موتر بیار اینا شما میگم که کدام موتر کرولا تکسی اینا لگر من مشخص کنم برای اون در تکسی اینا تو دایرک میده چی میریم موتر میره ولی نوش تکسی اگر ما بگویم که bring the mercedes bring the mercedes تو موتر میری ولی مشخص کدم نوی تو موتر و یک مثال دیگر هم بر شما میگویم مثال ما یک موتر داریم موتر داریم نویتش معلوم از داخل ما که چی هست ما در بیرون هستم مثال یک نفر هم میگم یا برادر خودم میگم یا یک شخص دیگر هم میگم موتر در اولیس میگم که برو موتر بیارم برو موتر بیار اینا رو به من نمیه که ما موتر از کجا بیار طبعا میفهم اگه ما موتر داریم در گراج توقف داده شده منظور از برادر ما منظور چی هست اگه میگم موتر که در این گراج خود ما سوز پس من میگم که bring the car به این شخص هم میتونیم سفاده کنیم منظور ما از ایست که مثلا ما قبل از قبل موتر داریم بین ما مسلحت شده روز مرد ایست سفاده میکنیم من یک جای برمانی میگم موتر رو بیار نه میگم کدام موتر رو بیار مستقیم موتر خود ما بیار پس اینجا هم ما ده چی میکنیم؟ مشخص شد و یه هم میتونیم میگیم که باز میگیم که bring the small car پس اینجا بیخی مشخص شد که موتر کوچک small صفت شده میتونه یا اگر ما باییم که bring book bring book bring کتاب بیار کدام کتاب ایران مشخص نیست نی اگر من اینجا مشخص کنم که نفر رو میگم برو کتابی از بین کتاب و کتاب bring the English book این آله برای شخص بیخیر مشخص شد که من کدام نوی از کتاب رو میخوام پس ازیزا ما حرف تعریف منظور ما عزیز که همیشه وقت که ما حرف تعریف استفاده میکنیم حرف تعریف ما اینه بخاطر مشخص کردن اسم های نامه این البته که ما بخواییم اسم های نامه این ماهین بسازیم ما از این شیوه ها از کتگوری ها استفاده میکنیم امیدوار هستیم که ما شما فامیده باشیم در باره حرف تعریف ما این پس اینجا هم بر شما مثال دادم I like the small car The English book The red car سفر شد The boy, the girl این هسته کنید پسر و دختر فرض مثال در سنف یک بچه می آید پیش از این ماش ما نمیشناسی میشه پیش از این ما اید نمیشناسی میشه وقت که آمد کرده ما صحبت کرد از سنف مبرای می آید یک کتاب از در سنف یادش می آید اما می گم امو بچه را صدا کن باز ما چی می گم call the boy the boy امو بچه را صدا کن نامش را می فامید call the girl امو دختر را پیدا کن پس این حال او دختر او بچه که قبل از قبل ما رو ببینیم و بشناسیم میشن باز به دگر آشنایی پیدا کنه باز ما میتونیم که دوای دگر استفاده کنیم پس این مواد استفاده ده یا ده حرف تعریف است پس از شما ببینیم که در کدام حالت ما وقت که ما ده پلس زمانی که ده پوشویش حرف واول دهیه و ده پوشویش حرف کانسوننت بیایه یعنی زمانه که اگر به این شکل آمد شما چخصم طرف رو میکنید در اینی صورت اگر شما پوشوری ده یه چی عرف والا والا آمد شما این را تلفظ میکنید و ده ده ایک اگر پوشوش عرف بی صدا آمد شما این ده صفاده میکنید یا خوب متوجه باشین The egg, the book The egg, the... همیشه به نوک زبان تیچ به نوک زبان این رو میتونیم باز ما شما ایمیج ترکیبیش مالو میشه که ده و تیچی تفاوت است خب 
میم سر سلاید بعدی حروف تعریف نامه یا indefinite articles indefinite articles یا حروف تعریف نامه بر شما میگم indefinite articles are a and an they used to an specific nouns indefinite articles are a and an they used to an specific nouns حروف تعریف نامه ان و ا می باشد که برای شما این نامعین استفاده می شود پس این اینجا برای شما می نگه ان سپسفیک نامعین ان سپس این بشوی سی سب وای آی آمده پس صدای سی نامه ده ان سپسفیک پس بشوی که تو باب حرف از دیگه نامده صدای کام است نون سب ها ای آر این دیفنیت آرتیکلز R A and N they used to an specific nouns. حروف تعریف نامین N و M باشد که برای اسم های نامین استفاده می شود. پس از این تا انال ببینید که استفاده و A و N چی است که ما با خود را منظور می توانیم استفاده کنیم. حروف تعریف نامین حروف هستند که ما همیشه با اسم های استفاده می کنیم و دلالت می کنیم که معمولا معمولا که برای ما معلوم نباشه. که ما مشخص نکده باشیم ما از استفاده می کنیم. مثلا سکنی با تو بسار یک مسائل خوب هم میده اینجا بر شما می نید که The form A شکل A کس is placed before the word beginning with the consonant letters The form A is placed before the word beginning with the consonant letters A قبل از کلمات قرار می گیرد که با حروف B صدا آغاز شده باشد A حرف تعریف سعی کنیم بر شما میگه وقت ما ای را استفاده میکنیم که پشروی ازی پشروی ای حرف بی صداده یعنی ای ای چه ما حروف چی به پشروش کانسنت معمولا معمولا مانند بک ابک ادگ حروف اول شما میفهمید که حروف اول کدام هست؟ ای ای او یو یا حروف باوال هست یعنی بر شما میگه که وقت ما ایر استفاده میکنیم اسم های نام این مشخص میکنیم به خود میگیم البته به نسبه های نام این استفاده میکنیم که او اسم های نام این ما کلمه حرف اولش از چی شروع شده باشه حرف بی صدا شروع شده باشه پس اینان شما سعی کنیم که ما چطور نام این استفاده میکنیم اینان این ابوک شما به حرف اول هر با سر می خواهیم بر شما می گه که احچیز یک حرف مفرد سمبولیک است که فقط یک مانا می ده وقت ما این استفاده می بینیم که یک اسم نامعین است ما تعدادش را بیان کنیم چند دان است؟ یک دان است و وقت استفاده می شد که پشتوش یک حرف بی صدا و کلمه حرف اولش از حرف بی صدا آغاز شده باشه شما یک چند تلفظ می کنیم بوک نی بک شما دو معنا میکنید اگر بوک تلفظ کنه نشه این عکس کردن معنا میده گرفتم اینو بوک کردی میگین جره اگر شما تلفظ شه بک گفتین بک در دبل او فشار ناوردین این کتاب باز معنا میده پس اینا رو ما چی میگیم ا بک اینا رو کدام کتاب یک کتاب بالو میده میم یک کتاب بیار که ما بخونم این انگلیسی را گفتیم پشتو را گفتیم فارسی گفتیم عربی گفتیم هر زبان گفتیم یه دیگه ما نامه نشه از این خاطر ما حروف تعریف نامعین میگیم میگیم که حروف تعریف نامعین حروف هستند که به اسم های نامعین استفاده میشه پس با اسم نامعین اگر من این کتاب انگلیسی بسازم اگر من این نشته کنم انگلیش بوک باز نیاز نیست باز من باید دیگه چیز باید استفاده کنم میشه متوجه سین این وقت استفاده میشه که ما عرف اسم های نامعین مثلا اکار کدام مترم میده معلوم نیست مثلا میگیم که ا پرسن یک شخص ارسال گفت روان گفت این کدام شخص زن از مرد معلوم نیست نامش چی است از این خاطر است که پوشوی ای حروف بی صدا استفاده میشه تا اسم ها را نامعین بس ما نامعین اسم ها را نامعین بسازد و نامعین البته هست میم سر بعدی از این پس هم مثال داده که ا چیر ا بک ای تیسی به این شکل استفاده میکنیم شد 
خب سر جز بعدیش هم گپ می داریم سر حرف ان یا کلمه ان The four man is placed before a word beginning with a vowel letters حروف تعریف یا حرف تعریف ان قبل از کلمات قرار می گیرد که با حرف سبدار آغاز شده باشد The form an is placed before a word beginning with a vowel letters. Vowel letters, proof it. Salador. In all about Shumo Megake, Uru an wachtes a fada mesha. An wachtes a fada mesha ke pushurush guru fe chibaya. Vowel is a fada shara. Shumo bibine. Uru for Uru for Salador a megim ke da bain and pisa da ho as a fada shara as hot mafu megam. پس این حال ان چی میشن؟ ان به مشخص کردن یا مشخص کردن سه دیم چه قسم است؟ ان ما وقت استفاده میکنیم که کلمات نامین ما یکی از این حروف ها چی شده باشه شروع شده باشه هر زمانه که ما شروع کنیم با یک کلمه که از صرف واول آغاز شده باشه باز ما کلمه ان چی میتونیم استفاده میکنیم مثلا شما به در وقتی من خانده باشیم ان افل ان یا میاد مانا میده ولی فرقش این همه که ما پوشی روش حرف آورد ان اپل ان اورنج متوجه سین یک مالتا نارنج ان اصلا ایک این همه تر ان امبریلا پس اینی از ایزای چی هستن؟ ان انستیتیوت پس اینی جا تمام از اینها حروف هستن که واول بودن بیش از که ما ای استفاده کنیم ما کلمه ان استفاده می کنیم بخاطر که عرف واول در این قسمت و ما چی شده استفاده شده ولی یک بعض استثنایی قرار گرفته در اینجا که مثلا مارند یونیورسیتی یونت مثال دقیقا داریم هاور بعض کلمات داریم این ها بر شما میگه که اگر کسی استفاده کنه ان 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 آیا امکان داره یا اینجا استفاده کنند پس از اینها ارسی از اینها غلط است پس یک استثنا با حرف ای یو داریم که ما شما معمولا هر زمانه که کلیب حرف ما با یو آغاز شود و او صدای خدا بده یو صدای خدا بده یونیورسیتی یونت ما ایج و ان استفاده نمیکنیم با وجود کرف و آورد ولی استثناء دهی قرار داده شده که وقتی که یو صدای خدا بده با یو استفاده کنیم پس ما ان استفاده نمیکنیم چی استفاده میکنیم ای استفاده میکنیم پس میگم ان یونت یک بخش ان یونیورسیتی نه ان یونیورسیتی اگه شما متوجه باشین خی امبریلا ای را خوبان ما یون بریلا خو نمیگیم امبریلا میگیم از این خاطر صدای خدا نمیته ما به امبریلا معمولا چی استفاده میکنیم؟ ان استفاده میکنیم پس عزیزا متوجه باشین که هر زمان که حرف یو صدای خدا بته ما ان استفاده نمیکنیم این ولی حوار سه کنین شما در اینجا ان استفاده نمیشه ان شما شاید در کمه که گیت شده باشین بخاطر که اینجا معمولا اچ آواز نماره هاور نمیگیم ما آواز از او میکشیم وقتی که از او بکشیم پس وقتی که بی صدا بود به این از که بودن از این یا نبودن از این کدام مفهوم نداره فقط نیم ان آور یک ساعت وقتی که زمان باز اچ بعد اوقات صدا میده <تصفح> بعد جای مثلا هایر مقرر کردن یا مقرر نیاز نیست که شما استفاده کنیم پس از این خاطر ما این هم یک استثنائی متوجه باشین که بعد اوقات شما سر میخوریم ارزید بتونیم که مستفید شویم یا مفهوم از این رو بگیم پس بعد در مسئله داده که این اورنج این اپل و اینجا بر شما دیگه هم گفته که 
بیشترم بطران گفتم هم میگن فکره when you has the sound of you at the beginning of the words is used instead of an هر گفت حرف you در آغاز کلمه صدا you را استفاده کنن تا جای حرف تعریف a و an استفاده a اما جای an چی میشه؟ a استفاده میشه has the sound of you at the beginning در آغاز جمله words is used a می استفاده میشه instead instead با جای چی؟ اخ پس از ایزار متوجه باشیم که ایرا هم ما شما فامیده اینجا با شما یک مثال دقام داریم ان یونیورسیتی ان یونیورسیتی ان یورپین ان یونیت ان هاور یا ان امبریلا که استثناء قرار داره بسیم که صدای خدا میتنه به صدای یورا نمیتنه صدای به خدا عام طبیع استفاده میشه ما از این ان استفاده میتنه خب از ایزار ای بود ای بود تعریف معین نامعینه که ای و هنه صفحه میکنیم یک مفهوم دیگه هم بر شما اینجا آورده که The form A can be used before people names and it indicates someone stranger Note یاد داشت The form A can be used before people names and it indicates someone stranger حرف ای هرگاه قبل از اسمهایش خاص قرار گرفت دلالت بر شخص ناشنایی یا ناشنا می کند مثلا شما معمولا یک جای سر می خوریم که یک نفر بعد تعریف می کند احمد سمی می گیم یک سمی نام ما دیدم به نام یک سمی نام بود یک سمی نام نی مشمل یا کریم نام بود یک نام ما شما استفاده می کنیم چون سر قبل ما قبل ما کسی برای چیش کرده که سمی نامش سمی است ولی ما از وجود از این از کرکتر از این ما هیچ خبر نداریم پس اینجا میتونیم شما استفاده کرد امستر سمی کیم هیر یستردی یک سمی نام دیروز اینجا آمد امستر سمی کیم هیر یستردی یک به نام سمی نام ما شما ممولا به دلیل استفاده میکنیم یک سمی نام دیروز اینجا آمده بود که ما را کار داشت ولی ما رو نمش ناسم و می دانیم که یک شخص بیا یک مرد ولی نامش نفهمم امان واس هی یک مرد اینجا بود دیروز کی بود اینجا میگم دیروز یک شده میگم شاید که میگم یک مرد بود اون مرد کی بود معلومه است بس که معلوم نیست ما کدیم یه حرف چی استفاده می کنیم ای را استفاده می کنیم یک زن اینجا بود یک طفل بود پس ما نیاز نیست که ولی اگر شخص مشخص شو با کلگی آشنایی پیدا کنه باز ما کی استفاده می کنیم استفاده می یه نشته هست مثلا که خب عزیزا پس ما درباره حرف تعریف و حرف تعریف و نامعین و حرف تعریف معین ما شما فامیلیم و پیر کجا صفحه میکنیم معنی کجا صفحه میکنیم خب میدوارستیم که این بحث شما فامیله باشین که کجا صفحه میشه هنس کجا صفحه میشه و در زندگی روزمنی خود در بادر زبان انگلیسی و زبان فارسی هم میتونیم ما شما صفحه کنیم که ای و ان و بعض بوریکی که داشت ما خب تا درس های بعدی بخیر شما رو به خدا نکتی ما رحیم و سلام